ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వాట్ ఈ టేస్ట్ సో ఈరోజు మీ చేత వాట్ ఈ టేస్ట్ అనిపించడానికి మనం రెడీ అయిపోయాము అంటే ఎక్కడ ఉన్నాము అంటే రోడ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జబ్లీ హిల్స్లో ఉంటున్న ఉలవచారు రెస్టారెంట్కి మరి అక్కడ చెప్పి పండు గారు కూడా రెడీగా ఉన్నారు మనకి బోల్డ్ అనే రెసిపీస్ చేసి చూపించడానికి మరి ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనకి ఎలాంటి స్పెషల్స్ చేసి చూపిస్తున్నారు హాయ్ పండు గారు హాయ్ అండి ఈరోజు వాట్ ఈ టేస్ట్ వియర్స్ కోసం ఏం స్పెషల్స్ చేద్దామని ప్రిపేర్ అయ్యారు ఈరోజు ఫస్ట్ వెజ్తో స్టార్టర్ చేస్తున్నాం అండి మరి ఏంటి ఇందుకే ఆ స్టార్టర్ బేసిక్ అయితే మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఎక్కువగా అందరు కూడా స్ప్రింగ్ రోల్ తెలుసండి అదే పన్నీర్లో కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువ పన్నీర్ చిన్నపిల్లలు చాలా బాగా ఇష్టపడుతున్నారు పన్నీర్లో స్ప్రింగ్ రోల్ అనేది ఎలా తయారు చేయాలి ఏ విధంగా చేస్తే హోమ్ మేడ్ మన ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది ఈరోజు మనం చేసి చూపిస్తున్నాం అండి పన్నీర్ స్ప్రింగ్ రోల్ అవునండి ఉలువచారులు కూడా ఇది చాలా ఫేమస్ డిష్ అండి చాలా చాలా చిన్నపిల్లలు వచ్చారంటే పర్టికులర్గా ఈ ఐటెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగైనా సరే ఈ ఐటెం తిని వెళ్ళాలని వచ్చి చాలామంది ఉంటారండి సూపర్ సూపర్ సో ఈ రోజు అయితే నేను హ్యాపీగా అలా అలాగే వేడి వేడిగా పన్నీర్ స్ప్రింగ్ రోల్ లాగించబోతున్నాను సో మీరైతే చూసి ఎంజాయ్ చేయండి నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఫస్ట్ పన్నీర్ స్ప్రింగ్ రోల్ ప్రిపరేషన్ తెలుసుకునే ముందు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం పండుగ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే సార్ ఓకే అండి పన్నీర్ ఆనియన్ క్యాప్సికమ్ టమాటో సాల్ట్ కొత్తిమీర్ చిల్లీ పౌడర్ ఆయిల్ సో పన్నీర్ స్ప్రింగ్ రోల్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రాసుకున్నారు కదా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం సో పండు గారు ఫస్ట్ ఏంటి స్టప్ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా అసలు లేకపోతే అవునండి పన్నీర్ స్ప్రింగ్ రోల్ అనేది ఇంట్లో చేసుకునేటప్పుడు మెయిన్ వచ్చేసి స్ప్రింగ్ రోల్ ఏ స్ప్రింగ్ రోల్ చేసిన వెజ్లో చేసిన నాన్ వెజ్లో చేసిన అన్ని మెయిన్ మనకి పత్త రెడీ చేసుకోవాలండి ఈ పత్త ఎలా రెడీ చేసుకోవాలంటే మనకి మైదా కార్న్ఫ్లోర్ మైదా వంద గ్రాములు తీసుకుంటే కార్న్ఫ్లోర్ అనేది వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ తీసుకోవాలని ఈ రెండు ఈక్వల్ క్వాంటిటీలు కాకుండా కార్న్ఫ్లోర్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా తీసుకుంటే కనుక మనకి ఆ పత్తి అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందని దీనిలో మనకి రెండు రకాలు ఉంటుంది నాన్ వెజ్లో చేసేటప్పుడు ఎగ్ వాడుతుంటాం అలాగే వేస్తో చేస్తున్నప్పుడు ఖాళీ వాటర్ అలాగే కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది వాడుతుంటాం అండి ఈ ఆయిల్ వాడటం వల్ల మనకి ఏదైతే బ్యాటర్ కలుపుతామో అదంతా కూడా నీట్గా మనం కలిసిపోయేది ఇక పత్త అనేది పగిలిపోకుండా నీట్గా కాలుతుందండి తర్వాత మనం తీసేటప్పుడు ఈజీగా వస్తుంది అలా చేసుకోగలిగితే మనకి ఈ పత్త అనేది ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు అని ఇప్పుడు వాంటిని పత్త స్ప్రింగ్ రోల్ పత్త బయట మార్కెట్లో కూడా సూపర్ మార్కెట్లో ఎక్కడైనా దొరుకుతున్నవి అవి దొరకలేని ఒక మనకు అందుబాటులో లేనప్పుడు ఇవి రెడీ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరిగా ఈ విధంగా కలుపుకొని మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు అదే ఎగ్ నాన్ వెజ్లో అయితే ఒక ఎగ్తో మనకి త్రీ నుండి ఫోర్ పత్త వస్తుంది ఇంట్లో అయితే చిన్నగా చేస్తుంటాం కాబట్టి ఈ విధంగా చేసుకున్న దానికి తర్వాత మనం ఏదైతే చికెన్ కానీ మటన్ కానీ వెజ్ కానీ ఎన్ని ఐటమ్స్ కూడా మనకి ఏదైతే నాన్ వెజ్ కానీ ఏదైనా కానీ మనం దీనిలో చేసే మసాలాను బట్టి దానిలో స్టప్ చేసుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే కనుక మన స్ప్రింగ్ రోల్ రెడీ అయిపోతుందని ఇప్పుడు మనం పత్త అయితే మనం ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామని ఇప్పుడు మనం దానికి కావాల్సిన ఏదైతే పన్నీర్ స్ప్రింగ్ రోల్ అన్నాడో ఆ సబ్జీ అనేది రెడీ చేసుకుందాం సో ఎస్ మీరు అంటే ఫస్ట్ పత్త ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చాలా క్లియర్ కట్గా మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు బట్ సమ్టైమ్స్ మీరు అన్నట్టుగా ఏంటంటే మనకి పత్త ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే బయట కూడా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అని అన్నారు కాబట్టి ఇన్స్టెంట్ దొరుకుతుంది అని అన్నారు కాబట్టి బయట దొరికే తీసుకోవచ్చు మీరు కొంచెం ఖాళీగా ఉన్నారు చేయటం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు అలా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇందాక మనం చెప్పినట్టుకున్నాం ఇంట్లో చేసుకునేది ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి మనకి అది ఎలా చేయాలి అనేది కనుక మనకు ఫర్ పర్ఫెక్ట్గా తెలిస్తే కనుక బయట నుండి తెచ్చే పత్త కూడా అన్న కూడా మన ఇంట్లో చేసింది చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మనకి ఆ క్రిస్పీనెస్ కానీ ఆ టేస్ట్ కానీ అంతేలాక వస్తుంది బయట నుండి తెచ్చే పత్తాలు ఎలా ఉంటాయండి ఒక్కొక్కసారి అది ఒక సైడ్ మందంగా ఒక సైడ్ పల్సగా ఉంటుంది ఆ రోడ్ మనం చుట్టినప్పుడు ఒక సైడ్ తొందరగా మాడిపోతుంటుంది ఏదైతే మందంగా ఉంటుందో లావుగా ఉంటుందో అది ఒకసారి లేట్ ఫ్రై కాదని తొందరగా ఫ్రై కాదు తింటున్నప్పుడు పిండి పిండి లాగా అనిపిస్తుంది అలా కాకుండా ఉండాలంటే అదే మనం ఇంట్లో కనుక రెడీ చేసుకుంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది అది ఎలా అన్నది ఒకసారి చూపిద్దాము ఓకే ఇప్పుడు మనం ముందు సబ్జీ రెడీ చేసుకుందామండి స్టవ్ వెలిగించుకుందాం కొద్దిగా ఆయిల్ పన్నీర్ మనం స్ప్రింగ్ రోల్కి ఎలా కట్ చేసుకోవాలండి స్ప్రింగ్ రోల్కి మనం ఏదైనా సరే పొడుగ
ओके मरी लावलगा का कौन ना इबते मार्जिनल मल्ली बाटनी कच्चेस कुंटा मार कच्चेस कुंटा मन्नी ओके सर पन्नी रने ये कुछ जागरता का चश्मा निकाल चश्मा ले बिकॉज़ कुछ अंडे तंदर का दे मैशे पोत निकाबटी युरिक पोत उन्नत नले कटिंग चेसे टपुरो या ओके अंडे पीसेस उन्ना पन्नी रु का कुन्ना इला उन्ना पन्नी रे दिस कॉल दिन की आओ नन्नी सेम कैरेट लाने अंते सन्नगा कच्चेस कोले मरी सन्नग कच्चेस ना पन्नी रने तंदर युरिक पोत निक सन्नगा कौन ना कुछ मीडियम से इधर मरी चूस कच्चे स्कोर वाला। ओके। या। ओके। आयल वेट इन्हीं का मट्टी दिन लग दिया। गार्लिक कैटचेस कुन्ना। ये गार्लिक का नहीं दी स्प्रिंग रोल लेट मतलब आ फ्लेवर है नहीं दी चाला मंची टेस्ट चीज को सुनने लगे गार्लिक का नहीं दी कंपलसरी का कुछ दिगा नहीं दी ए पुड़ी का कच्चे स्कूना, ऑनियंस, लगे, कैप्सिकम। तो अन्य कोड़ा ओकटे साइज़ लो, ओकटे शेप लो कच्चे स्कूल वाली। ओकटे शेप लो कच्चे स्कूल में। ओके। अंडे विरान ने भी बागा फ्राई चेस को वाला हम फ्राई चेस को वाला ने या राइट सो कैप्सिकम और इनपे मनम कैप्सिकम ऑनियंस कैरेट सी यूज़ जस्ट ना मंते आता कुछ एम यूज़ ऐट लेते क्या ऑन नहीं ओके आधे मन विजुलस से चेस कुंटे गन का पनीर ऐट चेस को नास्ता लेते ने पनीर बोल लो मनो कैबेज अलग है कुछ दिन कुछ नहीं बीनिस पोड़ी को पोड़ी का कच्चे स्कोर ने अब कोड़े आटे स्कोर ने सर पोतने तो नहीं भी कैबेज यू बीनिस कैरेट ऐ देते मन व्याटे स्कोर नमो अभी बॉयल चेस को नहीं व्याटे स्कोर लाने ये दी मन विजिलो चेस है गन का नान विजिलो चेस है गन का कैबेज यानी नान विजिलो � चिन्ह चिन्ह पीसे से लगा उपर पनीर मनवेला कच्चे सुन को तो पड़ोगा कच्चे सुन चिकन कोड़े सेम हैजटेज लगा कच्चे सुन ने ये आनियन कैप्स कम फ्राई इन तरवा आता आ चिकन कोड़े एडजस्ट करने का ना मन की चिकन अन्य चिकन अन्य को लो डायरेक्ट एडजस्ट कर ला बॉयल जस्ट करना चाहिए डायरेक्ट एड दालों का लेसन कोड़े दाल लगाओ से मन की एक को क्वांटिटी डुलो चाहिए आली अनुकूल ना पड़ो बॉयल चेस को नहीं एडजस्ट कर लेने इन्हीं के अंदर एक को क्वांटिटी डुलो चेस ना पड़ो मन की चिकन ने दी एम तो उड़ को पे ना गाने लेदर पच्चीस का उन्ना गाने फ्लेम एक वही तो उन्हें मार्ड पोतूं तुन्दे अटलांट अपुर मन बॉयल चेस इन्दिस कुंडे बॉ कहानी ऐसा ये रेसिपी चाहिए डन करते हैं कोड़े ये मानो ये तरक्को डन के टाइम एको बोलते हैं क्या था अंतत सन्ने का नीट का ना ऑफ कोर्स आई ना पढ़ की रोज़ लो कच्चे से भी वोचे से नहीं करते हैं कटिंग मिशन लोन नहीं या 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 इजी का नहीं कच्चे से कोच्चू इवन दो आ इप्पर सदन का चूसी वाव रेसिपी चला बाव उन्हें इंटरेस्टिंग आउं दी चाहिए अच्छा उनको टेक कुछ टाइम नहीं इसको टेक देगा बटे दैट जो के टेस्टी पुट तीन आलंटे कच्चे तंगा टाइम टेकिंग है कूल निदान अंगा जैसे कुना टेस्टी का उन्हें लर मटा तीनी बाय एंजॉय चाहिए अली आला उन्हें ल Okay. Now, we will add the paneer. So, the paneer is mixed with the paneer. So, you mix it with the paneer. I will mix it with the paneer. I will mix it with the paneer. The paneer is a little care. I will mix it with the paneer. It is neat. Okay. If you mix it with the paneer, you will mix it with the paneer. Yes, it is. Put it in the white pepper. ओके सॉल्ट हम्म हम्म अक्सपन रेचिली पेस्ट है नहीं ये रेचिली पेस्ट मानो इंटरनेट तैयार चीज को चु लेदा मार्केट लोगों को मान कर दर कुत्ते 
కొద్దిగా రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ మరి ఎందుకంటే దీని చిల్లీ పౌడర్ కూడా ఇచ్చి వేస్తాను మరి ఎక్కువ అవునండి ఎక్కువగా కూడా అవసరం లేదు ఎందుకంటే లైట్గా చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేస్తాను మరి ఎక్కువ స్పైసీ అయిపోయినా కానీ పన్నీర్కి ఎక్కువ స్పైసీ అయితే ఆ టేస్ట్ అనేది బాగోదండి పన్నీర్లో మీడియం స్పైసీ ఉంటే ఆ టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఓకే సో ఎస్ ఆల్మోస్ట్ మనకి చక్కగా ఫ్రై అయిపోయినట్టు ఉన్నాయి కదా అన్ని మనకి పెప్పర్ వైట్ పెప్పర్ యాడ్ చేసుకున్నాము సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాము అలాగే రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాము అండ్ నౌ యూఆర్ యాడింగ్ గ్రీన్ చిల్లీ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ రైట్ అలాగే కొద్దిగా టొమాటో సాస్ పండు గారు ఆల్మోస్ట్ రెసిపీస్ లో టొమాటో సాస్ అనేది టచ్ కొంచెం ఉంటుంది ఒక్క ఒక్క 5% అన్న ఆ టచ్ ఉంటుంది గ్యారెంటీ చైనీస్ ఐటమ్ అయిన తర్వాత సాసెస్ అన్నిట్లో యూజ్ చేయమండి అంటే దేనిలో వాడితే బాగుంటుందో ఆటలోనే వాడితే స్ప్రింగ్ రోల్ అన్న తర్వాత టమాటో సాస్ కొద్దిగా ఉంటే ఆ చట్పట్ అనేది తింటున్నప్పుడు చాలా బాగుంటుందండి సీరియస్ గా అసలు టు బి ఫ్రాంక్ ఏంటంటే నేనైతే స్వీట్ ఏ తినను యూజువల్ గా అసలు ఇంత స్వీట్ ఏదైనా రెసిపీలో తగిలినా కూడా నాకు టమాటో సాస్ స్వీట్ అనే కాదండి మనకి ఉంటుంది ఇది ఎంత బాగుంటుంది పండు గారు టమాటో సాస్ ని ఏ రెసిపీ చేసినా టేస్ట్ అనేది కూడా ఇప్పటి వరకు నాకు ఎప్పుడు బాగాలేదు అనే ఫీలింగ్ రాలేదు ఇన్ఫాక్ట్ రైట్ కొద్దిగా చిల్లీ పౌడర్ ని రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఇంట్లో లేనప్పుడు లేదా మార్కెట్ లో దొరికినప్పుడు అన్ని మనం టమాటో సాస్ దీనిలో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హాట్ చిల్లీ కచ్చా పని కూడా మనకి దొరుకుతుంది అండి హాట్ చిల్లీ కచ్చా అది ఏమంటుంది అంటే మనకి చట్పట్ ఉంటుంది అండి స్పైసీగా ఉంటుంది కొద్దిగా అది అది కనుక ఇది చేస్తే మనకి చిల్లీ పేస్ట్ ఏదైతే యూజ్ చేసామో ఆ చిల్లీ పే రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ అవసరం లేదండి గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ టమాటో సాస్ యాడ్ చేసుకున్న అంటే టమాటో ఈ హాట్ చిల్లీ కచ్చా పని అనేది యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి తర్వాత లైట్గా చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ స్పైసీ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి బాగుంటుంది రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ కారం బదులు హాట్ చిల్లీ బయట దొరుకుతుంది దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందంట ఇది మటుకు నోట్ చేసుకోండి అదేంటి హాట్ చిల్లీ కెచ్చ పెన్నాం కదా అని చెప్పి ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసిన మళ్ళీ అది యాడ్ చేశారనుకోండి అందుకనే అలా చెయ్యొద్దు జాగ్రత్తగా విని ఫాలో అయిపోండి ఎన్నో ఇది అయితే మనం బంద్ చేయొచ్చా కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాం దీనిలో బౌల్ ఓకే అండి మనం పత్త అన్నాం కదండి ఈ విధంగా పత్త మనకి రౌండ్గా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏ సైజులో కావాలో ఆ సైజులో ఏ షేప్లో కావాలో ఆ షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ రోల్ షేప్ అనేది ట్రయాంగిల్లోనే ఉండాలి కదా ట్రయాంగిల్ ఇలా ఉండటం వల్ల మనకి ఇక్కడ చుట్టింది మనకి క్లోజ్ చేసే టయానికి తొందరగా అతుక్కుంటుందండి రోల్ కూడా మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది మధ్యలో ఈ సైడ్ నుంచి చేసి మనం ఏదైతే సబ్జీ పెడతామో ఈ సైడ్స్ క్లోజ్ చేయడానికి కూడా బాగుంటుంది ఇలా వచ్చి చుట్టిన తర్వాత మనకి ఇవన్నీ కూడా నీట్గా ఫోల్డ్ అవుతుందండి ఈ చివరికి వచ్చేవాటికి క్లోజింగ్ కూడా మనకి మంచిగా అవుతుంది ఓకే ఓకే ఒక చిన్న స్పూన్ తీసుకొని క్లోజ్ చేసుకోవడానికి పిండి కావాలి కాబట్టి కొద్దిగా దీనిలో వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాన్ని సో వాటర్తో జస్ట్ అలా మిక్స్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే ఏ పిండి అయినా సరే జస్ట్ యాడ్ చేసేసే జస్ట్ అంటుకునే తట్టు ఉంటే సరిపోతుంది రైట్ మైదా అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు శనగ పిండి అయినా సరే ఓకే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సబ్జీని కొద్ది కొద్దిగా దీనిలో యాడ్ చేసుకుందాం రైట్ ఓకే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అలా క్లోజ్ చేసి అంటే బాటంలో కొద్దిగా ఉంచుకొని పత్త దాని తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ తర్వాత ఆ బాటమ్ మీ ఆ స్టఫ్ పైన పెట్టి అలా అలా రోల్ చేసి సెన్ మళ్ళీ పైన మనం ఆ పిండి మిక్స్ చేసుకుంటాం కదా పిండి అలా రాసి అలా ఇలా 
ఇలా <laughs> ఇలా చేసుకున్నాయి ఒక ప్లేట్ లో పెట్టుకుందాం అన్ని ఓకే రైట్ మరి ఎక్కువగా సబ్జీ పెట్టుకుంటే కూడా రోల్ చుట్టుకొనికి కాదండి అట్లకి ఎంత కావాలో అంత సరిపడ పెట్టుకుంటే ఇలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఓకే అండి పన్నీర్ మనం ఒక సేపు ఫ్రై చేసి సైడ్ పెట్టుకున్నాం కదా లైక్ సాతే చేసుకొని మళ్ళీ ఏమైనా హార్డ్ అయితాయా లేకుంటే అట్లా మెత్తగానే ఉంటాయా సాఫ్ట్ గానే ఉంటుందండి సాఫ్ట్ గానే ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకి ఇది తింటున్నప్పుడు సాఫ్ట్ గా అనిపిస్తుంది మనం ఎక్కువగా మసాలా ఆయిల్ లో ఫ్రై చేయలేదు కాబట్టి మసాలా తో పాటు ఏదైతే ఆనియన్ క్యాప్సికం క్యారెట్ తో పాటు ఇట్లా ఫ్రై చేసాం కాబట్టి జస్ట్ మసాలా పట్టుకున్నంత మటుకి ఫ్రై చేసుకున్నాం అండి ఇది సో రైట్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు ఇలా స్టఫ్ చేసి చక్కగా రోల్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పన్నీర్ కాకుండా పన్నీర్ ప్లేస్ లో రొయ్యలు అయితే ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుందా బాగుంటుందండి నాన్ వెజ్ లో ఏదైనా సరే చికెన్ గాని మటన్ గాని ఫిష్ ఒకటి వచ్చేసి మనం దీనిలో యూజ్ చేయలేమని ఎందుకంటే ఫిష్ అనేది జల్దీ ఇది అయిపోతుంది కాబట్టి మెత్తగా అయిపోతుంది తింటున్నప్పుడు మనకు ఆ ఫ్లేవర్ కూడా కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది ఫ్రాన్స్ అయిన సరే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని కంపల్సరీగా ఫిష్ ఫిష్ లో కూడా ఈ ఐటమ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే ఫిష్ కూడా మనం ఇందాక ఎలా అయితే పన్నీర్ కట్ చేసుకున్నామో అలా కట్ చేసుకొని కొద్దిగా మసాలా అనేది స్పైసీ లెవెల్స్ అనేది కొద్దిగా పెంచుకొని నాన్ వెజ్ లో చేస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా ఏదైతే మనం రోల్ సైజ్ చేస్తున్నాము ఆ సైజ్ అనేది పెంచుకుంటే బాగుంటుందండి సో ఆ సైజ్ జస్ట్ మనకి కట్ చేసుకుని అంటే ఇప్పుడు రొయ్యలను అలాగే ఉంచేసుకొని చికెన్ మటుకు సన్నగా కట్ చేసుకుంటే సరే రొయ్యలు అంటే మనకి రొయ్యలు కూడా చాలా రకాల రొయ్యలు ఉన్నాయండి ఎందుకంటే స్లిమ్స్ ఉంటాయి దానిలో కౌంటింగ్ అని ఉంటుందండి ఒక కేజీకి ఎయిటీ నుండి ఎయిటీ పీసెస్ వచ్చింది వన్ ఫార్టీ ఉన్నాయి వన్ సిక్స్టీ ఉన్నాయి అట్లాగే ఫార్టీ పీసెస్ కూడా వచ్చే ఉన్నాయి ఏ సైజ్ ప్రాన్స్ తీసుకున్నాం అనేది మనకి ముఖ్య చిన్న చిన్న ప్రాన్స్ కనుక తీసుకుంటే కనుక ఈ స్ప్రింగ్ రోల్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి అట్లాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అది మనం పెద్ద ఫ్రాన్స్ కనుక తీసుకుంటే వాటిలో వన్ బై టూ చేసుకోవాల్సి వస్తుందండి ఫ్రాన్ వన్ బై టూ చేసుకుని ఆ తర్వాత ఈ ఇలా మసాలా చేసుకుని అప్పుడు రోల్ చుట్టుకోవాల్సి వస్తుంది చిన్న ఫ్రాన్స్ అయితే డైరెక్ట్గా బాయిల్ చేయకుండా పచ్చి యాడ్ చేసేసి ఫ్రై చేస్తే మసాలాలో తొందరగా బాయిల్డ్ అయిపోతాయి సో లాస్ట్ వన్ మనం రోల్ చేసేసుకుంటున్నాము అండ్ ఎలాగో ఇప్పుడు రోల్ చేసేసుకున్నాము కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అన్ని అప్పుడు ఒకసారి ఆయిల్ పెట్టేసుకొని ఆయిల్ కూడా మీడియం హీట్ లోనే ఉండాలి కదా అవునండి మరి ఎక్కువ హీట్ ఉన్నా కానీ మనం సైడ్ ఏదైతే చుట్టుకున్నామో వాళ్ళ సైడ్స్ అంటే కనుక కొద్దిగా హోల్స్ ఉంటే కానీ పగిలిపోతుంటాయి అండి మసాలా అంతా కూడా బయటకు వస్తుంది అదే మీడియం హీట్ లో ఉంటే కనుక మనకి ఆయిల్ అనేది లోన్కి వెళ్తున్నారు తెలిసిపోతుంది కానీ అట్లాంటి ఏమైనా ఉంటే కానీ ముందు తీసి సైడ్ పెట్టేసుకుంటే కనుక ఆయిల్ ఖరాబ్ కాదు అట్లాగే వేసినప్పుడు కూడా అవి పగిలిపోకుండా నీట్ గా ఫ్రై అవుతాయి ఓకే కొంచెం తడున్న వాటర్ పోసుకోకుండా అంటే ఒక ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ ఉన్నా సరే ఆ డ్రాప్ మొత్తం కూడా వెళ్ళిపోయేంత వరకు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవద్దు సో ఇప్పుడు ఆ డ్రాప్స్ వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాము ఈ ఆయిల్ కూడా మనకి మంచిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని హీట్ చేసుకోవాలి ఓవర్ హీట్ ఉన్న పగిలిపోతుంది మనం ఏదైతే ఆ రోల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో పన్నీర్ స్ప్రింగ్ రోల్ ఏదైనా సరే నాట్ ఓన్లీ పన్నీర్ స్ప్రింగ్ రోల్ ఒక రోల్ కానీ ఎక్కువ శాతం ఏ రెసిపీకైనా సరే ఆయిల్ అనేది మీడియం హీట్లోనే ఉండాలి ఫ్లేమ్ అనేది మీడియంలోనే ఉండాలి ఎక్కువగా ఉండకూడదు అది మటుకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మేబీ మీద చిన్న అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో బీ కేర్ఫుల్ మనకి అక్కడ ఆయిల్ కూడా వేడైపోతుంది ఈ లోపల అసలు పన్నీర్ స్ప్రింగ్ రోల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేశారు ఏంటి మరి ఒకసారి చెప్దాం పండి గారు లైక్ రైట్ మనకి నాకు నేను చెప్తాను ఫస్ట్ హాఫ్ నేను చెప్తాను మీరు చెప్పండి అనమాట దాని తర్వాత సో ఫస్ట్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని దాంట్లో ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాము క్యాప్సికం యాడ్ చేసుకున్నాం సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ యాడ్ చేసుకున్నాము అలాగే పన్నీర్ కూడా మనకి పీసెస్ ఉన్న పన్నీర్ తీసుకోకండి కొంచెం లైక్ ఓ సింగిల్ పీస్ పెద్దగా ఉంటుంది కదా అలాంటి పన్నీర్ తీసుకొని దాన్ని సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని అది యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని ఉప్పు పెప్పర్ పౌడర్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకున్నాము టొమాటో సాస్ యాడ్ చేసుకొని చక్కగా సాత్ చేసుకొని అంటే ఫ్రై చేసుకున్నాము నేను పండుగ ఇంకా దాంట్లో ఏమన్నా యాడ్ చేసామో అంతే కదా గార్లిక్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నామండి స్టార్టింగ్ లో వచ్చేసేసి అట్లాగే కొద్దిగా గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అని యాడ్ చేసుకున్నామండి ఈ ఇంత మ
ఈ మూడు కూడా టమాటో సాస్ ఎక్కువైతే స్వీట్నెస్ వచ్చేస్తుందండి గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఎక్కువైతే అనేది టేస్ట్ కొద్దిగా సాల్టీగా వస్తుంది కొద్దిగా డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుందండి అలాగే రెడ్ చిల్లీ సాస్ అనేది ఎక్కువైతే కనుక మనకి అది పన్నీర్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ స్పైసీ అయితే పన్నీర్తో కాంబినేషన్లో అంత బాగోదండి దీనిలో మనకి స్పైసీలో కావాలి అనుకుంటే గ్రీన్ చిల్లీ అనేది నైస్గా చాప్ చేసుకొని దానిలో యాడ్ చేసుకొని మసాలాలో కలుపుకుంటే తింటున్నప్పుడు స్పైసీ అనేది ఆ విధంగా బాగుంటుందండి కారం చిల్లీ పౌడర్ కానీ లేదా చిల్లీ పేస్ట్ కానీ ఈ రెండు కనుక యాడ్ చేస్తే కనుక కొద్దిగా టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది స్పైసీనెస్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి కొద్దిగా వేడైతే సరిపోతుందండి ఓకే సో ఇది కూడా మనకి ఎక్కువ టైం పట్టదా ఫ్రై చేసుకోవడానికి జస్ట్ అలాగ పైన బ్రౌన్ కలర్లో మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఏదైతే ఆ రోల్ ఉంటుందో స్ప్రింగ్ రోల్ ఉంటుందో అది జస్ట్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వస్తే సరిపోతుంది కదా ఆల్రెడీ లోపల మొత్తం మనం ఎలాగో ఫ్రై చేసుకున్నాము ఆయిల్లో ఇంకొంచెం కరెక్ట్గా ఫ్రై అయిపోతే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువసేపు ఎప్పుడో ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు అలా స్టిర్ చేస్తూ ఉంటాం ఆయిల్లో అన్ని సైజ్ ఆల్ సైజ్ కూడా మనకి మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది అనమాట యా సో ఇంకొంచెం మనకి ఈ మాత్రం ఫ్రై కలర్ వచ్చేస్తే సరిపోతుందా లేకపోతే ఇంకొంచెం మనకి ఫ్రై అవ్వాలి సరిపోతుందండి తీసేద్దాం ఓకే సో ప్రజెంటేషన్ అనమాట యా ఓకే కొత్తిమీర్ లైట్గా యాడ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది పన్నీర్ స్ప్రింగ్ రోల్ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఎస్ పన్నీర్ స్ప్రింగ్ రోల్ అయితే వేడి వేడిగా రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి టేస్ట్ చేసేద్దాం టొమాటో సాస్ కూడా ఉంది మనం స్పెషల్గా దీనిలో డిప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వా చట్పట్ లైక్ చట్పట్ అన్నారు కదా ఇందాక మనం ఆల్మోస్ట్ అన్నీ యాడ్ చేస్తాం కొంచెం స్పైసీగా ఉంది ఎక్కడో కొంచెం 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 స్వీట్గా ఆ పైన క్రిస్పీగా ఆల్మోస్ట్ అసలు పన్నీర్తో పన్నీర్ కాంబినేషన్లో ఆ క్యాప్సికమ్ కానీ క్యారెట్ కానీ ఆ మసాలాస్ అన్నీ కరెక్ట్గా పట్టి వావ్ అంటే వావ్ చాలా 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 బాగుంది వాట్ ఇట్ టేస్ట్ అనిపించింది మీరు కూడా ట్రై చేసేసేయండి అద్భుతంగా ఉంది అసలు కరెక్ట్గా పైన క్రిస్పీగా లోపల వావ్ పండుగారు అదరగొట్టేశారండి మీరు సూపర్ చాలా 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 టేస్టీగా ఉన్నాయి చాలా బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి సార్ చూసారు కదా ఈరోజు వాటే టేస్ట్లో వాటే టేస్ట్ అనిపించే రెసిపీ పన్నీర్ స్ప్రింగ్ రోల్ చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేసేసేయండి వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని డిషెల్తో కలుసుకుందాం ఎల్ఎన్సీ యూ టేక్ కేర్